നമ്മുടെ പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ചേരുവ തന്നെ ഇതാണ് ലോട്ടസ് സീഡ് താമരയുടെ കിഴങ്ങ് ഇതെല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു പാൻ ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കണം ഈ ലോട്ട സീഡിനെ ഈ നെയ്യിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഈ ലോട്ട സീഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പഞ്ഞി പോലെയാണ് ഈ ലോട്ട സീഡ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആക്കാനാണ് ഈ നെയ്യിലോട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ തീയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ചൂടാവുമ്പം നല്ല ക്രിസ്പിയാവും കണ്ടോ സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ലെവലെത്തണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ലോട്ട സീഡ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ബദാമാണ് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച ബദാം ഒരു പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിസ്തയും കൂടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് ഓപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിക്കാം പാലൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോട്ട സീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് പിന്നെ ഈ ലോട്ട സീഡ് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സീഡാണ് ലോ കൊളസ്ട്രോളും ഫാറ്റ് ഫ്രീ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീഡാണ് ലോട്ട സീഡ് ഇത് വെച്ച് പായസം മാത്രമല്ല പല ഡിഷസും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന പിസ്തയും ബദാമും ആണ് ഇതും കൂടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് പാലും ബദാമിൻ്റെയും നെയ്യുടെയും എല്ലാ ഫ്ലേവറും ഈ ലോട്ട സീഡിലേക്ക് ഇറങ്ങും തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പാല് കുറേ കൂടെ കുറുകിയെടുക്കണം കുറച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഷുഗർ കാരമലൈസ്ഡും ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെയാണ് പായസം നന്നായിട്ട് കുറുകിയതിന് ശേഷം ഇനി ചേർക്കുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഒരു ചെറിയ ടിന്ന് അതായത് നയൻറ്റി ഗ്രാം മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഷുഗർ കാരമലാണ് നമുക്ക് ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പോലെ തന്നെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കാരമൽ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ എടുത്ത് നമുക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്താലും മതി ഇത് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് കളർ പായസത്തിനൊന്ന് കളർ ചേഞ്ചുമാണ് ടേസ്റ്റിനും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പായസമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു നല്ല കുറുകിയിട്ടുണ്ട് പായസമൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വെറൈറ്റി പായസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവരും സാധാരണ സേമിയ അട ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു പായസം കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം